Hola a todos, buenas noches. Esta tarde ha quedado inaugurado oficialmente el Teatro Alameda. Se lo contamos, pero primero vemos el sumario de otras noticias de hoy. El consejero de Cultura, Paulino Plata, ha inaugurado oficialmente el nuevo Teatro Alameda, acompañado del equipo de gobierno. Las nuevas instalaciones abren así oficialmente sus puertas y están ya preparadas para las actuaciones de las agrupaciones de carnaval. La Guardia Civil intervino en la madrugada de ayer un total de 1.100 kilos de hachís en la costa tarifeña de Punta Paloma. En la operación han resultado detenidas dos personas que trataron de huir alertados por la presencia policial. La jugadora infantil del club Guzmán el Bueno ha sido llamada por la Federación Provincial de Fútbol para integrar la selección sub-15. La extremo derecha tarifeña ha sido escogida tras varias pruebas realizadas entre deportistas de toda la zona. Con la presencia del consejero de Cultura del Gobierno andaluz, Paulino Plata, ha quedado esta misma tarde inaugurado el nuevo Teatro Cine Alameda. El proyecto, presupuestado en cerca de 2.876.000 euros, ha contado con la participación a partes iguales de la Consejería de Cultura y la Diputación de Cádiz. El Ayuntamiento de Tarifa ha asumido el 25% del total con el equipamiento interno del espacio escénico. Es la imagen del día. Paulino Plata, consejero andaluz de Cultura, el presidente de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña y el alcalde, Miguel Manella, daban por inaugurado formalmente el teatro. Representan a las tres administraciones que han apostado por la reconstrucción y modernización del antiguo Salón Medina o más recientemente Teatro Cine Alameda. De la implicación de las tres se ha dejado constancia en la placa conmemorativa descubierta hoy. Tras el protocolo formal, recorrido y visita por las nuevas instalaciones. Con un presupuesto global de cerca de 2.876.000 euros, las obras han supuesto la remodelación completa del viejo teatro. Se ha ganado en condiciones escénicas. Con cerca de 150 metros cuadrados, el actual escenario está equipado para albergar montajes de complejidad. A sus pies se abre un patio de butacas con capacidad para 285 localidades. Estamos aquí para celebrar un acto muy importante como es el de inaugurar un nuevo espacio escénico en Andalucía, el Teatro Alameda de Tarifa. Este, este espacio escénico, este teatro es fruto de la colaboración de tres administraciones. Es un buen ejemplo de cómo trabajamos y cómo queremos seguir trabajando sumando esfuerzo entre el Ayuntamiento de Tarifa, que es el principal protagonista, porque él ha materializado el teatro, eh, la Diputación Provincial siempre muy colaboradora y muy dispuesta a sumar y a poner a, su, a disposición de los ayuntamientos, sobre todo, pues recursos y medios para que las cosas puedan llevarse a cabo, y la Junta de Andalucía también interesada en el desarrollo de los teatros en nuestra tierra. Este es el teatro que hace el número 93 en Andalucía. Tenemos otros más en construcción. Eh, y tengo que decirles que esta es una apuesta de todas las administraciones para que en cualquier rincón de Andalucía haya infraestructuras culturales que permitan a los ciudadanos disfrutar de la cultura. Dotado de camerinos y accesos directos al escenario, la rehabilitación ha permitido también ganar espacio para el almacenaje de elementos relacionados con los espectáculos. La reforma del teatro tampoco ha pasado por alto el uso paralelo del espacio como sala de proyecciones cinematográficas. Con la visita girada, todas las partes involucradas se felicitaban por el resultado del trabajo. Tanto en materia de infraestructura, teatro, espacio escénico, como en materia de política cultural. ¿Para qué hacemos esto? No? Eh, porque esto no es solo construir un edificio, es mucho más, bien lo decía el consejero antes. ¿no? ¿Qué quiero yo hoy? Yo quiero primero felicitar al pueblo de Tarifa a su alcalde como representante máximo del pueblo, agradecer eh, la participación de tres administraciones en un proyecto tan importante para que la cultura no pague nunca los platos rotos de la crisis y por lo tanto agradecerle enormemente al consejero Paulino Plata el apoyo a la política de espacio escénico 
porque siempre nos va a tener ahí como Diputación de Cádiz, siempre que se plantee una nueva infraestructura, un nuevo espacio escénico en esta provincia, la Diputación de Cádiz estará dispuesta a colaborar con la Junta de Andalucía para la dotación de, de ese equipamiento. Especialmente satisfecho se ha visto a los representantes del Gobierno local. Miguel Manella ha recalcado que esta obra largamente esperada permite ofrecer a los ciudadanos unas instalaciones culturales de calidad que no pierden las señas de identidad local. Agradecer la presencia y la colaboración en la cofinanciación de este proyecto tan importante para el municipio de Tarifa, para la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y a la Excelentísima Diputación de Cádiz. Y naturalmente pues agradecer también su presencia en esta inauguración, que yo creo que hemos recuperado un espacio escénico que lo teníamos en precario y que vamos a disfrutar ahora todos los ciudadanos. ¿no? Yo me siento tremendamente feliz, satisfecho y felicito pues, sobre todo a todos los ciudadanos que van a hacer, los que van a participar y van a disfrutar de este espacio escénico. ¿no? El hallazgo de restos arqueológicos primero y las sucesivas renuncias de las constructoras adjudicatarias del proyecto han determinado la prolongación de las obras que finalmente ha cometido la empresa Bonifacio Solís. Tras las palabras de los distintos representantes políticos, el quinteto de cuerdas de la Orquesta Provincial Manuel de Falla ha ofrecido un concierto sobre el nuevo escenario. Han interpretado el programa La influencia árabe en la música occidental con temas de Albéniz, Tchaikovsky, Strauss y Granados, entre otros. Pero en realidad la visita de hoy ha empezado en el Ayuntamiento de Tarifa. Como paso previo aquí ha sido recibido el titular de Cultura con la intención de que firmara el libro de honor de la Corporación Municipal. La Guardia Civil ha intervenido un alijo de más de una tonelada de hachís en la costa tarifeña de Punta Paloma. La droga se encontraba en varios vehículos que despertaron la sospecha de los agentes de la patrulla fiscal. En la operación han sido detenidos dos ciudadanos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. La operación antidroga se desarrolló en la madrugada de ayer en Punta Paloma. Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la patrulla fiscal de la compañía de Tarifa intervinieron en esta zona de la costa 1.100 kilos de hachís repartidos en 35 fardos. La Guardia Civil encontró la droga en dos vehículos que, de manera sospechosa, se alejaban de la zona de la playa por un camino rural. Alertados de la presencia policial, los conductores abandonaron los vehículos y emprendieron la huida a pie. Aún así, los agentes de seguridad lograron detener a dos de los huidos, dos residentes en tarifa que han pasado a disposición judicial. En uno de los vehículos abandonados, una furgoneta Renault Master, la Guardia Civil localizó los 35 fardos de hachís. Televisión Tarifa vive ya los preparativos de la retransmisión del concurso de agrupaciones carnavalescas. La emisión de cada jornada formará parte de nuestra programación desde el primer día. 14, primera eliminatoria del certamen, pero antes, mañana mismo, estrenamos ya la programación especial con el repaso a los ensayos de las nueve agrupaciones locales a concurso. No se lo pierdan mañana jueves y el viernes, tras los servicios informativos con presencia también de las comparsas y chirigotas no inscritas en el concurso. Lo vemos. Milagros Díaz y José Manuel Ulloa nos conducirán a los ensayos de cada una de las 12 agrupaciones, tres comparsas y once chirigotas que este marzo se podrán ver por las calles de Tarifa. Que nos coge preparando el programa que les vamos a hacer muy prontito aquí en la tele de Tarifa. Muy prontito, tan prontito como que este jueves y viernes, ¿eh? justo después de Tarifa Noticias. Efectivamente, vamos a conocer los entresijos de todas y cada una de las agrupaciones que tenemos en nuestra localidad en este carnaval de 2011. Efectivamente, así que si no se quieren ustedes perder... Eh, todo lo que vamos a contar, todo lo que vamos a ver y a escuchar, jueves y viernes aquí en la televisión de Tarifa. Después de Tarifa Noticias, Chiquita os esperamos. Bonita. Os esperamos. Linda morenita, bailame la samba así como la bailo yo. La vida es hermosa, se pasa deprisa. 
Y hay que disfrutarla como la disfruto yo Olvida las penas, deja los problemas Déjalos al fondo de cualquier... Así, por ejemplo, el equipo de Televisión Tarifa siguió de cerca uno de los últimos encuentros previstos del Reino de la Playa, antes de su ida a uno de los concursos comarcales. Satisfechos con su paso por el escenario gaditano del Fallá, esta comparsa crecida y madurada con el paso de los años suena así. Pero a lo largo de la programación especial que se emite mañana jueves y el viernes, también nos hemos detenido en los ensayos de cada una de las siete chirigotas locales que participarán en el concurso provincial de agrupaciones de la Alameda. Con la colaboración y gentileza de todas ellas, hemos podido oír los pasodobles y cuplés con los que quieren deleitar al patio de butacas y de paso convencer al jurado. Y así llego a la conclusión que cuando te vengo a cantar es como un encuentro con Dios. Son cuartetas y ritmos trabajados al detalle para buscar la risa y la reflexión crítica. A la mayoría no les gusta desvelarlos antes del encuentro con el público del concurso. Pero con la audiencia de Televisión Tarifa, que es la misma, han hecho una pequeña excepción y así suenan parte de lo compuesto para el 2011. Si quieren empezar a familiarizarse con las coplas del 2011, no se pierdan los especiales de mañana jueves y el viernes siguiente, aquí en Televisión Tarifa.